Vašku, já bych začala tak jako trošku víc ze široka, protože uh, ty jsi člověk, který píše odborné texty, přednáší na několika vysokých školách, připravuješ konference, sborníky a tak dál. A vlastně takovým jako styčným bodem těchto všech věcí a tvým, řekněme, hlavním vlastně polem aktivity je filozofie. Tak by mě zajímalo, jak vlastně se stane, že člověk, který se věnuje filozofii, tak se začne zabývat o vizuální kulturu, vizuální umění, potažmo současné umění a jakou vlastně v tom roli hraje přímo teda připravování místa v kurátorství. Mm-hmm. Tak ten můj postup od filozofie k umění byl samozřejmě hrozně komplikovaný, nebylo to, nebylo to nic jednoduchého. A bylo to daný tím, že už když jsem studoval filozofii a další obory, které se vlastně vůbec netýkaly umění, tak jsem jako měl nějakou ambici nebo nějakou snahu vlastně promýšlet nějaký aktuální problémy, když to řeknu úplně nejjednodušším možným způsobem. A po samozřejmě několika letým studiu filozofie jsem zjistil, že ta disciplína, tak jak je prostě akademicky praktikovaná, prostě není tou disciplínou, která by se zabývala nějakými aktuálními problémy nebo nějakým myšlením v nějakém současném kontextu. A tudíž jsem se poměrně postupně a přirozeně přesunul do umění, případně i do toho galerijního prostředí, který pořád teda chápu jako nějaký prostor myšlení, nějaký prostor, kde se něco děje a kurátorování, který zároveň nechápu úplně jenom jako dělání výstav, mm. myslím si, že má ještě další jako složky v sobě. Kurátorování teda chápu ne jako asamblování objektů v nějaký bílý krychli, ale naopak jako nějaký přemýšlení, který obvykle je převedený do prostoru. Čili, čili z toho myslím, že je úplně zřejmé to spojení mezi filozofií a kurátorováním, ale i mezi celou řadou dalších disciplín. Čili ty, pokud už přeci jen se odhodlám udělat nějakou výstavu, tak je to motivovaný tím komunikovat třeba napříč různýma polema vědění, napříč různýma pozicema, ať už je to právě pozice teoretická nebo umělecká, nebo třeba i filozofická. No a když teda kurátorování není jenom o připravování výstav, tak mohlo by se tohle nějakým způsobem rozvést? Mm-hmm. Já samozřejmě, když jsem začínal kurátorovat výstavy, nebo to bylo opravdu spíš právě vytváření těch výstav, připravování těch výstav, a hlavně pro Galerie a Klub K4, tak jsem teprve velmi postupně jako objevoval, že ta disciplína má nějakou svoji tradici, nějaké svoje jako problémy a historii. A v průběhu toho jsem si uvědomoval, že, že teda právě kurátorování není jenom o tom vyrovnat se s tím konkrétním prostorem, zareagovat na ty konkrétní umělecké díla, ale že to pro mě čím dál tím víc je nějaký způsob komunikace nebo dialogu i třeba mezi těmi autorama, který se na té výstavě nějak setkají a najednou jsou ty jejich projekty vlastně konfrontovaný, ale samozřejmě i nějaký, nějaká forma dialogu s tím divákem. A to si myslím, že je vlastně hlavní a ta kurátorská pozice má být vlastně nějakým kultivovaným ohledem k tady tý, jakoby, otevřenosti těch výstav. Úplně, abych, abych byl možná aspoň o trochu konkrétnější, tak třeba v tuhle chvíli mě opravdu zajímá to, jak vystoupit z nějakého kánonu nebo žánru současného umění, protože víme, že prostě současné umění má paradoxně jako velmi rigidní formu. Když navštěvujeme galerie, a tak nehledě na nějaký média tam vidíme, a výrazové prostředky, tak vlastně ta, ten styl těch výstav, ta nějaká a obecná estetika je poměrně jednoznačná a zároveň jakoby je poměrně do sebe uzavřená a nemá příli, většinou nemá jako úplně ambici komunikovat s nějakým širším publikem. A to je, to je si myslím, vlastně jeden z úplně hlavních problémů současného umění, na který se v tuhle chvíli třeba snažím nějak kriticky zareagovat. Mm. Čili kurátorování může být i, i tady, ty, tady, tady ten jako manévr nebo tady ten mm. pohyb jako i třeba navzdory tomu současnému umění. 
Jsi se Robin před pár lety psal v jednom článku pro A2 o tom, že vlastně český kurátorství se, nebo český vlastně výstavnictví se snaží nějakým způsobem vymanit z klasické white cube, že se snaží víc experimentovat a vlastně nějakým způsobem napadat to vystavování objektů v nějakém jakově, autonomním prostoru. Tak máš pocit, že je to právě ten směr, který se otevírá nějakému širšímu publiku nebo Jo, to, to je jako strašně složitý problém. Já bych hrozně rád jako tvrdil, že, vlastně se, že je to umění, které opravdu vystupuje z takového toho klasického institucionálního rámce těch veřejných muzeí a soukromých galerií a opírá se třeba o tu jakoby nezávislou scénu, která myslím v Praze je jako extrémně vlastně silná, ale do určitý míry právě supluje to, že třeba tady nějaký funkční instituce chybí. Ale hrozně rád bych jako vlastně viděl tady v tom i nějaký jako demokratizační úsilí. Na druhou stranu tady to umění těch off spaceů a artist run spaceů zase hodně tíhne k tomu být jako komunitní a zase se uzavírat do nějakého jiného okruhu těch recipientů nebo těch návštěvníků galerie, což samozřejmě ne, nemusí být úplně problém. Já velmi jako rád uh, přijdu na uh, i tady ty menší výstavy, které jako komunikují třeba nějaký intimnější, um, intimnější významy. Mám jako hodně rád tady tu vlastně kontrainstitucionální kulturu. Na druhou stranu opravdu si musíme jako připustit, že uh, ten, ten vývoj jako musí jít i nějakým dalším směrem, mm. že potřebujeme i nějaký třeba širší, ambicioznější prostory, a projekty a hlavně, hlavně v tom směru, aby dokázali jasně komunikovat s tou širší veřejností. Když mluvíš o těch alternativách nebo o nějakém vlastně překračování určitých zažitých modelů, tak mohl by si třeba přiblížit nějaký konkrétnější strategie mm-hmm. nebo prostě jo. přístupy, které má teda toho překračování docilovat, případně jestli vlastně by si vysledoval něco takového ve své dosavadní už kurátorské práci nebo ve věcech, které nějak máš teďka vlastně v hlavě, že, že je chceš realizovat, klidně můžeme uvět i trošku mm-hmm. Tak samozřejmě prostě neexistuje nějaká univerzální strategie ani nějaký soubor strategií. Mm. A stejně jako umělci pracují s velmi jako odlišnými, někdy jako napjatými způsoby um, tvorby nebo přípravy těch svých uměleckých projektů a děl, tak i kurátoři mají prostě úplně jiný způsob uvažování. A nemyslím si, že by jsme jako našli nějaký, nějaký, nějakou schodu ohledně toho, co, co je právě ten způsob. Ale uh, určitě se, těch, těch kritérií, podle kterých nakonec připravovat tu výstavu, je strašně moc. Uh, ať už je to ohled na ty umělecké díla, nebo nějaká komunikace s umělcem, nějaká příprava nějakého nového projektu pro ten daný prostor, uh, zohlednění té architektury, který vždycky musí nějak jako nastat. To všechno jsou jakoby, jako prvky, které přirozeně přijdou do, do té kurátorské hry. A mě vůči vlastně tomu připravování výstav většinou, nebo to, o co se snažím, je opravdu jít někde na hranu nebo někde i proti těm institucionálním podmínkám, mm-hmm. které se nabízí. Ono, možná to zní jako mm-hmm. příliš ambiciozně, vzhledem k tomu, že stejně jsem zatím připravoval výstavy pro jako velmi miniaturní nebo nezávislé instituce, ale i tam samozřejmě člověk jako naráží na nějaký konkrétní kontext, který je zatížený tím, jak ty galerie fungují, tím, kým jsou financovaný, tím, jaký jsou prostě meze těch daných věcí. A mě vždycky jako vlastně bavilo v, bez nějaký škodolibosti, vlastně i bez nějaký ironie si myslím, jako jít na hranu těch možností, připravit výstavu třeba, která je opravdu mnohem ambicioznější než, než ten rozpočet než, nebo než, než, ten, než ty prostorové možnosti té galerie. 
Pro, proč si myslím, že to je důležité právě, právě proto, aby ten provoz jako nestrnul v nějakých, v nějakých zaběhaných formách, ale hlavně taky, aby se vlastně ta produkce umění nebo ten provoz umění někam vyvíjel, protože my samozřejmě může, myslím si, že není tak těžký udělat vlastně výstavu současného umění, že, že ty ingredience jsou poměrně jasně daný, to jak jako asamblovat nebo usoustažnit nějaký hmm. konkrétní umělce, který prostě jsou zkušený v tom provozu, to není jakoby těžký. Těžký je jako přijít s něčím novým, hmm. těžký je vlastně jít jakoby navzdory tomu, co se vlastně od takovýchhle výstavy současného umění očekává. A proto mě jako hodně zajímají tady ty hybridní jako projekty někde třeba na pomezí teoretický a praktický práce, na pomezí jakoby nějakých workshopů jako tady v Inigalery a nějakého jako, jakoby vystavování uměleckých artefaktů. A samozřejmě, že to není žádná jako nová strategie, tady ty gerila taktiky a nějaký jakoby převracení těch způsobů fungování různých prostorů a institucí, tak to je samozřejmě velmi jako stará strategie. Možná, možná bych k tomu jenom dodal, že to souvisí i možná s nějakým filozofickým naladěním, ale možná i s nějakou mojí pak osobním vztahem k, těm, k tomu pracovnímu procesu, i třeba k těm problémům spojeným s vyčerpáním, s nespavostí, s rychlostí práce, s nějakou intenzifikací toho pracovního procesu. To všechno jako hrozně souvisí s tím tématem překračování těch hranic. A chápu, jako, že mnoha, mnoha lidem se určitě tady ten způsob jako nezamlouvá. A u některých jako projektů jsme, na ně, myslím, i narazili na nějaké možnosti domluvy, ale furt to pro mě zůstává vlastně nějakou obecnější výzvou dostávat se někam prostě na ten okraj, na tu hranu. Když hmm. mluvíš vlastně o nějakém překračování hranic, co se týče přípravy výstav s, s použitím workshopů nebo nějakých jako interaktivních prvků, mám pocit, že vlastně trošičku i vycházíš, pokud se nepletu, ze své pedagogické praxe, protože jak jsem se nebo asi tuším, že vlastně spolupracuješ mnohdy i se svými studenty, které učíš s umělci, že vlastně provazuješ vlastně výuku teorie a nějaké vytváření výstav. Spolupracuješ s AMK, s některými umělci, jakým způsobem to funguje tam vlastně ta interakce mezi studenty a tou výstavní praxi. Jo. To je velmi jako přesná otázka, už skoro zodpovězená. To je, pro, pro mě je opravdu nesmírně důležitý spojovat pedagogickou a dejme tomu uměleckou nebo výstavní práci. A je, je to, opravdu to vychází z toho, že to vytváření výstav nechci brát jako nějakou oddělenou disciplínu se svými nějakými interními problémy, ale naopak jako prostě nějaký myšlení v prostoru. A jako takový to prostě ne, není, nelze jako oddělit od, dejme tomu, teoretické práce, ale ještě víc od té pedagogické práce. Proto vlastně teď jsem se pro, procházel vše, všechny ty kolektivní výstavy, které jsem dělal, tak vždycky zahrnovali i nějaké umě, studenty jakoby výtvarných akademií a fakult, což ne, že by to bylo jako můj přímý záměr, ale je to spíš symptom toho, jak jako přemýšlím a jak hrozně rád vlastně vcházím do dialogu s tím tvůrcem. A myslím si, že, že v rámci současného umění tohle je vlastně ta pozice toho kurátora. Ne, ne jako někoho, kdo prostě vybere objekty nebo projekty a zařadí je do jednoho prostoru, ale jako někoho, kdo vlastně udržuje určitý kontakt s tím umělcem a dokáže s ním mluvit o tom, jakoby, co, jak, kde a s jakým jakoby, významem, v jakém kontextu vlastně realizovat při přípravě té výstavy. Zároveň ta pedagogickou práci, možná bych jako si troufl tvrdit, že ta pedagogická práce je pro mě prostě důležitější, že ta, tam se cítím i jako možná zkonfortněji nebo sebevědoměji. A zároveň ale to, ty výstavy nejsou jako nějaký přívažek nebo nějaká infrastruktura, ale to provázání souvisí už jenom z toho, že 
se snažím překračovat právě tu, teo, tu hranici teorie, praxe, jak se na to narážela. Myslím si, že to je něco, v čem to české prostředí v pořád ještě jako přeci jen nestíhá mm. to, jak se třeba vy, vyučuje v zahraničí, kde, kde, kde už jako si myslím, že se těžko dá oddělovat teoretická a praktická část výuky. A myslím si, že to je hodně ku prospěchu toho umění, který pak vzniká poučený jakoby tady, tím, tady tím způsobem. Myslím, že opravdu pořád ještě máme jako celou řadu jako nedostatků, ať už je to ten starý chápání ateliérové výuky, nebo právě oddělování teoretické a praktické stránky vlastně toho univerzitního vzdělávání. No, když jsem zmiňovala uh, tu spolupráci se studenty, tak jsem uh, možná měla na mysli i to, že uh, mi přišlo, že uh, zvlášť v těch hraných výstavách se snažíš reflektovat nebo mapovat uh, uh-huh. úplně to nejsoučasnější tění na té uh-huh. scéně. Yeah. Uh, ať už to bylo v projekte jako být či nebýt, uh, yeah. v projektu, který tuším byl uh, v, ka- v galerii K4, a uh, se End. Uhum. A nebo v dalších projektech, jestli bych se o něm taky něco říct, jo. o těch konkrétních výstavách. Uh, tak to, to bylo určitě zajímavý období, kdy jako jsem asi ještě neměl úplně ambici dělat kurátora nebo při, připravovat výstavy v nějakém jako pravidelném rytmu, ale přesto jsme, měli jsme galerie a klub K4. Uh, a přece vzali jsme si tehdy opravdu právě mapovat to studentské prostředí a nejenom v tom smyslu jako dát příležitost vystavovat vlastně našim vrstevníkům a přátelům, který jsme měli pocit, že nemají třeba kde vystavovat, ale hlavně jim poskytovat i nějaký právě teoretický zázemí, spolupracovat s nimi na nějaký dlouhodobější bázi, vytvářet opravdu tu, tu infrastrukturu, kterou si myslím, že kurátor právě má vytvářet, že to je, to je vlastně ta, ta úloha. A v rámci toho jsme teda dělali nejenom výstavy, ale i takové širší projekty. Byt či nebyt byl vlastně v GAVu projekt, který měl mapovat jedny klauzury z našeho jakoby vnějšího pohledu. A do, 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 pro nás jako vlastně hodně milým nebo zajímavým dojmem. A Endgame byl už tak, takový svého druhu loučení z galerii K4. Ten důvod, pro, proč, proč vůbec ten název Endgame a proč vůbec tady ta koncepce 16 výstav v 16 dnech, který budou zakončený tím 17. dnem, kdy vydáme katalog o těch 16 výstavách, tak samozřejmě to bylo vedené jako naprostou jako nad sáskou nebo na, eh, snahou vlastně nějak eh, reflektovat ten problém eh, tý, toho přebujelého nezávislého provozu v eh, Praze, reflektovat ho tím, že ho vy, vyvěženeme do nějakého už takřka nezvládnutelného extrému. Výstava jako způsob myšlení, jako nějaký vlastně řekněme nosič myšlení v mm. prostoru, potažmu v čase. Já mám vlastně pocit z řady výstav, který si připravil, že právě, jak se o tom mluvil, propojují teda nějakou teoretickou složku a potom tu praktickou nebo tu, tu jako faktickou výstavu a pracuješ často um, s konkrétníma pojmama typu právě objekt, já nevím, velocity, prostě jo. fast fashion, nějakýma jako termínem a pojmama. Um, je ale vlastně, není určitý paradox mezi tím právě pojmenováváním nebo, nebo spojováním nějakých jakoby pojmů a toho, toho uměleckého celku té výstavy, nebo v čem vlastně jakoby tady tohleto přináší teda to nové myšlení a v čem naopak jakoby můžou být úskalí podobného přístupu který by mohl třeba sklouznout k nějaké jako vlastně ilustrativnosti. Jo, jo, jo. Tak ona v českém prostředí jako momentálně panuje tak říká schoda, že, že, že jakoby výstavy teda nemají být ilustrativní, že, že výstavy nemají být jednoduchý v tom smyslu, že by mm. si přece vzali nějaký téma mm. a spousta kurátorů se snaží dělat tady ty jakoby otevřeně ironický mm. eh, eh, asambláže a výstavy a projekty. A 
já rozhodně to chápu, chápu i tu jakoby, chápu to jako určitou historickou pozici vůči těm výstavám, které prostě dřív byly a byly nějak vážní nebo institucionálně zaštítěný vůči tomu provozu dneska a vůči té mnohosti toho umění, který opravdu se velmi těžko jako subsumuje, vstřebává pod nějaký pojmy. A na, na druhou stranu svoji jako pozici právě chápu úplně jinak. Chápu vlastně jako daleko odvážnější nebo, nebo eh, za, závažnější se jako nebát tady těch pojmů, protože ty pojmy nějak jako fungují, ať už v tom diskurzu nebo přímo v při přemýšlení těch konkrétních umělců, jsou nějak aktivní, formují jejich sebechápání nebo orientaci v těch aktuálních problémech a proto je podle mě jako vlastně nezodpovědný je jako ne, nezahrnout do, do té diskuze. A samozřejmě, že to není tak, že dejme tomu, uděláme postinternetovou výstavu nebo uděláme objektově orientovanou ontologii v umění. To není tak, jako, že najednou bychom jako vymezili ty umělce, který jako můžeme mm. zařadit jako mezi akceleracionistický umělce. Myslím si, že tak to jako, takhle jako zjednodušeně to asi nechápe, doufám, nikdo ty výstavy. Ale naopak mně přijde vlastně někdy ne, ne, že, ne, ne, ne úplně provokativní, ale spíš jako takový experiment opravdu vyzkoušet, do jaké míry nebo v jakém kontextu ty umělecké díla obstojí, v jakém kontextu ty sami autoři vlastně je chtějí vidět, a nebo naopak ne. A to, že se prostě ty výstavy třeba týkají nějakých jakoby teoreticky vymezitelných problémů, to opravdu neznamená tak, že bych najednou, jako, že bychom najednou tady měli tendenci, nebo že bychom na, najednou museli mluvit o tom, že jako gen, mladší generace se umělců se věnuje postinternetovým umění a tak dále. Ale na, naopak prostě tam jsou nějaký tenze, Ně, někde to funguje, někde to nefunguje, e, někdy se to dostává na, na nějakou hranici toho, jak vlastně kurátorsky k těm objektům a uměleckým dílům přistupovat. Takže pro mě furt je to jako nějaký živej, spekulativní e, projekt. A zároveň si myslím, že e, Jakoby tady ten teoreticky, mož... já, já bych hrozně vlastně nerad to označoval jako za teoreticky eh, motivovaný způsob jako dělání výstav, mm. ale tady ta poloha si mi tak trošku vlastně chybí, no. že eh, jak už jsem říkal, není až tak těžký udělat současnou výstavu, která bude vypadat dobře, kde prostě si dáme pozor na všechny ty instalační problémy a eh, schrneme nějaký zajímavý autory, ale je daleko obtížné vlastně e, jít tak trochu z kůží na trh, nebo prostě vyložit nějakou pozici, reprezentovat nějaký argument a tak dále. No. Mm. A myslím si, že hlavně tady to je mnohem čitelnější způsob dělání výstav pak pro, pro širší mimo uměleckou veřejnost. Prostě Vašku mluvíš o, o nějaké provázanosti a teorie a toho samotného umění nebo těch uměleckých artefaktů a v souvislosti s vytvářením výstavy by ale možná konkrétně zajímalo, jakým způsobem a vlastně ta teorie se a vlastně dostává do toho vztahu mezi těmi jednotlivými objekty nebo jakým způsobem vlastně ty přemýšlíš o konstrukci těch výstav. Jo. Je to jde nás vlastně o to, že si vezmeš nějaký, jakoby, jak jsme už zmínili, pojem nebo nějaký, mm -hmm. nějaký kontext teoretický a ta výstava vlastně samotná je pro tebe ještě nějakým dalším způsobem uvažování nebo jakým způsobem napojuješ vlastně to médium výstavy jako nějaké autonomní médium na tu teorii. Vlastně. Mm -hmm. Já si myslím, že je především důležitý opustit takový ten hodně starý způsob uvažování o teorii, kdy teoretik nebo estetik jako vysvětlí, co to teda vlastně je před námi jako umělecké dílo, nebo který jako ještě v hůř bude říkat umělci, jako co, co má vlastně dělat, co je to, to jako dobré umění. To si myslím, že už opravdu je strašně dávno přežitý způsob uvažování, ačkoliv si myslím, že podvědomě se ho pořád ještě bojíme. A te, ta role teorie i, i skrze toho postavu kurátora, nejenom skrze nějakého teoretika, který píše články a texty, eh, tak ta teorie má být jako partnerem v nějakém dialogu. Má eh, nějak vstupovat eh, 
do, do, do toho prostoru umění, ne proto, aby ty věci vysvětlila, organizovala, u, ukotvila, jak usadila nějak solidně v tom, v, ať už v prostoru nebo v diskurzu, ale proto, aby, jako, aby stimulovala tu uměleckou práci a aby z toho jako, vzešel nějaký oboustranně zajímavý dialog. K, to je to je jako hodně jako nejednoznačná a paradoxní samozřejmě situace, neříkám nic moc konkrétního ani nového, ale pro mě je hrozně klíčový si právě uvědomit tady ten paradox. Na jednu stranu ty výstavy připravují s nějakou myšlenkou, jsou, někdy mají nějaký spekulativní charakter, někdy mají i dokonce nějakou, nějaký argument, někdy se dokonce nebojím být ilustrativní, jak, jak se dneska všichni bojí být ilustrativní. Ale, tak aby ta výstava opravdu se dokázala, jako, dokázala prezentovat něco nového. Na druhou stranu si pořád jako, musím uvědomovat e, tu nutnou, nutnost nějaké pokory a toho, že prostě kurátorování je služba tomu umělci, nebo je, je to prostě infrastruktura, která, je, jako, která se vyvíjí okolo toho umění. Jo. Čili samozřejmě v tomhle smyslu prostě kurátor pro mě nemůže být umělec a kurátor je někdo, kdo jakoby, je tady pro, pro, pro toho umělce a pro, toho umění, pro, to, pro to umění. A myslím, že i tak bych zase odlišoval to připravování výstav od nějaké jako uvědomělejší činnosti kurátorování, nějaký, nějaký péče, jak, jak z té latiny, z té, z té latinské etymologie toho slova už vyplývá, čili nějaký péče o objekty, péče o nějakou komunikaci skrze umění. Umění teda ne jako nějaký, nějaký souhrn artefaktů, obrazů, soch, ale umění jako způsob komunikace, jako nějaký veřejný prostor, do kterého vstupujeme a snažíme se spolu komunikovat významy, které jsou z nějakého důvodu zrovna aktuální. Já se ptám v souvislosti vlastně s výstavou, kterou jsme nedávno dělali v Plavitáři na nad objektu a některé věci, kde vlastně vznikly dvě samostatné výstavy a kniha. Tak jestli bys mohl říct um, něco i k této výstavě nebo k tomu propojení teorie, praxe, jako o tom, co mluvíme? Uh, tak ta, tahle výstava asi, uh, asi nejlíp ilustruje tady tu snahu. Uh, vyvíjet jako tu činnost paralelně v tom teoretickém rejstříku, který se většinou váže stejně tak jako tak na texty, knihy, konference a i v, i v, tom, i v tom rejstříku uměleckém, kde zase největší roli hrajou výstavy. Já si myslím, že obě ty strany jako přeceňují to svoje médium, že ze strany humanitních věd je obrovská pořád dependent nebo důležitost kladená prostě těm, té publikační činnosti. Přitom si myslím, že jsou celi, je celá řada dalších výstupů, vůči kterým se můžou otevřít. A stejně tak, ale v, minimálně v tom českém kontextu jsou poměrně přeceňované výstavy. Zní to paradoxně, ale myslím si, že stejně tak můžou být zajímavý třeba publikace. Stejně tak, protože ty myšlenky prostě nejsou vázané na nějaký prostor galerie. Ty myšlenky tak jako tak kolujou a studenti a umělci se o nich baví a snaží se je třeba i nějak zohlednit nebo reflektovat. A to může být způsobeno celou řadou věcí, nejenom, nejenom teda výstavama. Tady v tom konkrétním projektu jsem se, nebo ta původní idea opravdu byla udělat výstavu, ale postupem času se z toho vlastně vyvíjelo něco jakoby náročnějšího, protože ten původní, původní plán byl opravdu udělat nějaký kritický komentář k postinternetovým umění, protože mě to v tu dobu před tou výstavou mě to jako hodně zajímalo, pak samozřejmě se, jsem o tom přemýšlel úplně jinak, ale zároveň, jsem, zároveň se to jako hodně spojilo s problémem objektově orientované ontologie, kterou jsem v tu chvíli jako hodně vstřebával a e, chtěl jsem vlastně tou výstavou tady ty dva problémy nějak spojit nebo udělat s chodou okolností prostě udělat, spíš experimentovat s tím, do jaký míry vlastně ty umělecké díla můžou odpovídat tady těm dvěma velmi jako hutným, velmi jako e, přeexponovaným vlastně problémům. A zjistil jsem, že jakoby ten problém je tak jak složitý, že ta výstava bude vždycky jako vypadat ilustrativně, ať, ať se tomu budu bránit sebe víc, 
tak jsem se tomu vlastně ve výsledku až tolik nebránil. Snažím se se opravdu s těma umělcema konkrétně výst nějaký dialog, si zjistit, do jaké míry opravdu se tam tady ty problémy odráží. A hlavně jsem teda se snažil vyvinout nějakou ne přímo argumentaci, ale prostě nějakou teoretickou práci skrze tu knihu. A e, zdá se mi, že jako v recepci veřejnosti se pak samozřejmě ta kniha stala mnohem důležitější než ty výstavy, ale teď, teď jsem se snažil vysvětlit, že, že ten vývoj byl vlastně tak trochu opačný. Jo. Ta kniha původně opravdu byla zamýšlená jako spíš určitý komentář, jako určitý možná i jako dovětek k tomu, jak vlastně lze přemýšlet o objektech a proč je to aktuální téma. A nakonec se z toho samozřejmě stala spíš i třeba nějaká čítanka, která jako přeci jen umožňuje nějaký velmi selektivní, velmi jako subjektivní, ale přeci jen nějaký přístup do, do toho současného myšlení a mám zatím jako výpornou zpětnou vazbu, hlavně od studentů, že, že, že je to opravdu něco, co dokáže zprostředkovat opravdu jednak tu současnou filozofii a jednak tu nějakou přístupnější formu opravdu orientovanou na umělecké problémy nebo problémy spojené s vytvářením umění. Už jsme tady vlastně nastínili nějakou problematiku te- současné teorie na objektově orientovanou ontologii post-internety. A vlastně se zdá, že se hodně zajímáš o nějakou současnou, současnou problematiku vlastně filozofie nebo teorie umění. A mám pocit, že například v galerii AM 180 si v rámci projektu Nespavost mluvil o nějakých jakoby, fiktivních scénářích budoucnosti v projektu nebo v rámci projektu galerie i někde se teď nacházíme. Narážíš na podobné, podobné vlastně problémy, mm-hmm. tak mohu si říct, co je teďka tím ústředním tématem, které tě zajímá? Je přesně tak. To v tuhle chvíli je pro mě to jako nejaktuálnější, čím se zabývám. A je to, je to teda konkrétně vlastně umožněný i tady tou rezidencí v Inigalerii, kterou jsem věnoval ne nějak, zase jsem se snažil vystoupit z nějakého běžného rámce výstav, ať už tady v tom off-spaceovém prostředí, nebo přednášek, nebo nějakých jednoduchých diskuzí. A snažil jsem se to nabourat takovými hybridními událostmi, kdy jsme se opravdu scházeli v poměrně jako omezeném kroužku. Většinou tady byly nějaké pre, spíš prezentace než přednášky. Konkrétně třeba Nick Land a Steven Shaviro, včera Dita Malečková. Všichni tři měli jako úžasné vlastně prezentace vzhledem k tomu, co jako je problémem současného, současného myšlení, ať už je to nějaká nová, nějaké nové trendy uvnitř science fiction, nějaké nové trendy uvnitř informační vědy vzhledem k jejich jako analytickým snahám vůči umění. Paul Chain tady vysvětloval vlastně svůj nějaký, nějakou tvorbu založenou na pojmech jako je temná ekologie nebo právě spekulativní geologie a neuvěřitelně jako zajímavý večery, které ale byly vždycky zároveň doprovozený i třeba nějakou instalací a zároveň čtením, který nebylo jako čtení uvnitř přednášky nebo čtení jako příklad toho, co se probírá, ale to čtení jsem se snažil chápat jako, jako nějakou praxi, jako, to, to, jako čtení s nějakou dokonce až jako politickou ambicí přenášet nás do nějakého jiného světa. A to je něco, co si myslím, že stojí v, v jádru toho problému spekulativní fikce, který si myslím, že v posledních letech je právě exponovaný, že, že, že to vlastně je takový, to, k čemu se pak ty spekulativní autoři nebo autoři asociovaní se spekulativním realismem, jako je Laruel, Badiu, Mejasu, i vlastně v současných pracích i Reza Negarestány a další, tak se vlastně obrací k tady tomu, k té spekulativní fikci, protože jim otvírá nějaký přístup k budoucnosti, přístup k tomu vyjadřovat se k aktuálním problémům, jako je samozřejmě globální oteplování, změny klimatu a na druhé straně vznik nějakých, nebo čím dál tím větší proliferace nějaký mimolidský schopnosti jednat, 
kterou my obvykle asociujeme s internetem, ale víme, že ten problém je jako mnohem, mnohem složitější. Čili musíme se vyrovnávat s tím, že najednou náš jako svět je obydlený nejenom lidma, ale i dalšíma věcma, s počítačema, strojema, které jsou s náma schopný už do určité míry komunikovat, jednat. A samozřejmě tady to je nejenom filozofický problém, ale hlavně taky umělecký problém. A tady ty, dejme tomu, dvě sféry, dvě tradiční jakoby, linie uvažování se střetávají právě v tom pojmu spekulativní fikce, který hodně zjednodušeně znamená snaha vlastně manipulovat nebo reflektovat nebo kritizovat podmínky současnosti, podmínky možnosti toho našeho světa a tak trochu udělat nějaký úkrok z vnějšku, z nějaký imaginární, fiktivní perspektivy se vlastně dívat na ten náš současný svět a na to hlavně, jak je omezený, na to, jak nějaký konkrétní, ať už ekonomický nebo jiný mechanizmy nám vlastně znemožňují celou řadu věcí, co, co říct, co, jak jednat, jak se vztahovat k naší vlastní budoucnosti. Čili zase spekulativní fikce je určitá snaha znovu si vzít, znovu si vzít budoucnost. A jenom, jenom možná znovu zopaku, že to je opravdu problém, který par excellence spojuje obě ty sféry nějakého teoretického uvažování a nějaké jako praktické zkušenosti s materializací, s hmotněním nebo prostě realizací těch věcí, ať už v galerii nebo mimo galerii. Ale já jsem se chtěla zeptat ještě trochu z jiného soudku, vlastně taky docela obecně na otázku, která je téměř jako filozofického rázu, nebo možná spíš jako nějak eticky zaměřená, která mě napadla v souvislosti s tím, že ty jsi asi před dvěma lety dělal výstavu v Moskvě, v Moskevské bienále mladých, což mi tak jakoby evokovalo diskuzi kolem manifesty, která že se odehrávala v Rusku a kolem který právě se vytvořily určitý um, opačný vlastně názory, Zda teda umělec by měl um, s, za, současné, za současné situace, tehdejší situace uh, v Rusku uh, tu participaci vlastně odepřít, mm-hmm. anebo naopak vlastně přijít s nějakým, řekněme, aktivním jako přístupem, anebo teda ještě nějaká, řekněme, tři, mm-hmm. třetí možnost se tvářit jako, jako kdyby nic. Uh, tak uh, jak třeba obecně vlastně se tady k tomuhle tomu stavíš? Um, k, um, je vlastně uh, lepším řešením uh, být nějakým způsobem obezřetný vůči tomu, do jakých kontextů člověk vstupuje, anebo uh, naopak vlastně se snažit v, i v těch daných jako problematických situacích naopak právě vytvořit nějaký třeba jako akční, kritický prostě potenciál. Mm-hmm. Já se bojím, že, že si Joko už za mě odpověděla, protože já jsem rozhodně zastánce toho daleko spíš něco dělat, i byť v rámci toho, já nevím, myslím, komodifikovaného nebo kapitalistického kontextu. A po, podobně jsem řešil i tu konkrétní účast na tom moskevském bienále. Při, přišlo by mi to jako dost vlastně prázdný gesto, kdyby jsme tam jako nejeli kvůli ně, jako nesouhlasu s nějakou jako politickou linií, ale hlavně ve chvíli, kdy teda vnímáme nějako, nějaký jakoby protidemokratický procesy nebo něco, co, co vlastně vnímáme jako vyloženě v negativním ohledu a tak, tak jako vyjádřit s tím jako nesouhlas tady tím negativním smyslu mi přijde minimálně neproduktivní. Mm. Co víc bychom jako měli dělat, než naopak teda dál se podílet na té kulturní a mezikulturní komunikaci, dál jakoby realizovat výstavy, které samozřejmě jsme si nějak sami přece vzali, nikdo nám do toho jakoby nemluvil, nikdo nás necenzuroval a dál, dál jakoby kultivovat tu, dejme tomu veřejnou sféru právě skrze umění. To si myslím, že zůstává tím, tím cílem. U tady, toho proble- u tady toho projektu pro to moskevské bienále byl jako spíš větší problém v tom, že přeci jen ten, ten kontext byl nějak definovaný národně, mm-hmm. což pro mě je v pořád jako hrozně zvláštní a těžko, těžko tomu jako přicházím na kloup. Podobně i třeba teď probíhá výstava v Bruselu mm-hmm. právě City of Velocities, mm-hmm. která zase byla jako definovaná národně jako mm-hmm. výstava Vyšegrádské čtyřky, kde my, my jsme jako měli reprezentovat Československo. 
A vůči tomu se vždycky snažím vymezit stejně jako vůči těm ostatním institucionálním podmínkám. Takže třeba na tady tu bruselskou výstavu, abych byl konkrétní, jsme, jsme vezli i projekt Pola Čejnýho, který zároveň jakoby je aktivní, že je v Praze. A pro, pro mě jako reprezentuje i to, jak to prostředí tady pražské může být nějakým způsobem kosmopolitní nebo zajímavé, nebo i třeba lákavé pro nějaké autory ze zahraničí. A je to daleko jako důležitější než zajímav, nebo zajímavější, než tam jako jet s, s nějakým výběrem českých fotografů, kteří prostě jsou třeba nějak reprezentativní nebo typiční pro mm. fotografii u nás. No. Mm. Já nevím, jestli jsem úplně dostatečně zodpověděl na tu politickou rovinu. Já jsem vlastně no. ani nechtěl úplně cílit přímo tady na, na tenhle ten konkrétní projekt no. a nějak jako vlastně nastavovat nějaký moralistní zrcadlo, jako no, to no. absolutně ne. Mě to opravdu spíš zajímalo z nějakého obecného, možná právě trochu um, ideového nebo ideologického hlediska. Mm-hmm. Um, a, a na to myslím, že se odpověděla. Ale jako zároveň jako cítím určitý dluh vůči jako nějakým politickým eh, tématům. Vě, většinou se v, v těch projektech z, jako, něčím jako dotknu, ale asi, asi zatím to nebylo nějak zvlášť vyhraněný. Ale podobný problém jako, s podobným problémem se setkávám i na akademiích, kdy je vlastně poměrně těžký přesvědčit studenty, nejenom aby se zabývali teorií, myslím, že tam se situace vlastně dost zlepšila, ale aby se zabývali nějakýma politickýma tématy. A samozřejmě, že to nikdy není tak, že bych jako někoho přesvědčoval o nějakém pohledu na svět, ale spíš, spíš o tom, že je vlastně důležitý tematizovat právě tady ty věci. A Myslím, že v tuhle chvíli jako není, není úplně jako módní se, se zabývat nějakými jakoby vyloženě angažovanými nebo politickými problémy a trochu si, trochu si lámu hlavu tím, jak jakoby studentům tady tu linii zprostředkovat. Ale každopádně by to bylo zase v rámci toho, že to politicky se vyhranit nebo nějak vystoupit neznamená jako odmítat něco nebo, nebo, nebo nenutně to nemusí to znamenat prostě demonstrovat nebo nějak aktivisticky jakoby zastávat určitý postoj, ale daleko spíš mít nějakou citlivost vůči, vůči tady těm tématům a mě třeba pořád ještě trápí ten problém genderu a opravdu ne, 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 ne úplně explicitně, ale ve všech těch výstavách se jako hodně snažím zohlednit třeba postavení autorek v českém nebo zahraničním umění. Snažím se být aspoň, aspoň trochu korektní v rámci právě výběru těch autorů a myslím si, že to jako pořád je aktuální problém, zvlášť v Čechách. Mám pocit, že že jsi na začátku hodně zdůrazňoval to, že se snažíš nějak napadat ty instituce nebo mít tam nějakou jako podvratnou taktiku v rámci těch výstav, tak jestli bys mohl být konkrétní a ilustrovat to na některých ze svých projektů, co konkrétně máš na mysli. To je dost jako nebezpečná otázka, protože samozřejmě spolupracuji jako velmi rád s, s mnoha lidmi a institucemi a ne, ne, nerad bych teď jakoby, uh, ukazoval na nějak, poukazoval na nějaký naopak napětí a tenze, ale asi uh, t- 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 ten nejdůležitější rozměr tady toho překračování těch institucionálních možností byl spíš prostě v náročnosti těch projektů. A samozřejmě my č- často jako my lidi, se kterými jsem spolupracoval, vytýkali nebo upozorňovali, že, že prostě jako na ten projekt buď nejsou peníze, nebo na, na něj není prostor, nebo by bylo prostě potřeba nějaká, nějaká instituce. Ale to jsou přesně argumenty, jako, které mě jako moc netrápí. A netýká se to teda jenom vystavování, myslím, že se to v mém životě promítá i jako do celé řady jiných oblastí. Ale Nechci tvrdit, že jako nějak rebeluju či nějakému institucionálnímu zázemí. Myslím, že v posledku jako tady ty velmi nuancované jako přesahy jsou jako dost bezubí vůči tomu, co se opravdu jako v těch institucích děje, nebo jak pokračují nebo nepokračují. Ale moje ambice není v tuhle chvíli je proměňovat. Moje ambice je spíš prostě hledat 
ty skulinky, hledat mezery, hledat ty nějaký okrajové prostory. A protože si myslím, že tam se jako dějou ty zajímavé věci. Někdy to opravdu může spočívat v tom třeba i tu galerii zahltit, jako v případě právě té objektové výstavy, zahltit jí, jít jakoby proti té minimalistické úpravě těch současných ala White Cube výstav. Někdy to může být i třeba v tom využít opravdu tu korporátní estetiku nebo PR jako až trošku vážným způsobem, bez jako nějaké nadsázky nebo ironie, což si myslím, že se nám nakonec podařilo v Ústí nad Labem v Galerii Hraničář, pro který jsme vlastně připravovali kolektivní výstavu na, na téma fast fashion, a kde jsme, kde jsme opravdu jako dost výrazně si myslím od, odstoupili od toho, jak se vystavuje současné umění a vůbec jsme se nebáli nějakého ilustrativního poukazování na konkrétní umělce díla a problémy. Nebáli jsme se nějakého edukativního rozměru, ne, nebáli jsme se opravdu vydat katalog, který opravdu vypadá jako nějaký lifestyleový magazín. A zároveň v tom nebyla jako jednoznačná ironie, nebyl v tom nějaký úplný odstup, ale naopak snaha právě komunikovat s tím běžnějším nebo širším publikem, které je třeba zvyklé na určitý způsob kódování informací, na určitý způsob jakoby PR nebo další komunikace, a pro který pak vlastně ta výstava byla mnohem stravitelnější a dokázala ten problém rozšířit. Čili tady to jsou nějaké příklady toho, jak vlastně se stále ještě dá pohybovat někde na hraně nebo na okraji. Ono to, ono to možná souvisí i s tím, jako, že já, já se úplně necítím jako kurátor nebo mh, pořád, pořád ještě to jsou všechno dost uh, projekty nějakého možná trochu přípravného studentského charakteru. Ale na druhou stranu mě právě zajímá tady ta, tady ta pozice třeba jako neustálého outsidera, tak to mě zajímá mnohem víc než pozice nějakého kurátora.